Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marta, gracias por entrar a mi canal. Bueno, hoy les traigo un delicioso guiso de carne de puerco con, con hongos en, una, en un caldito rojo bien delicioso. Por aquí te estoy dejando los ingredientes. Ya sabes que la lista completa te la, da, te la dejo aquí abajito del video en la cajita de descripción. Lo primero que hago es poner a cocer la carne en una olla suficientemente grande con aproximadamente unos 4 o 5 litros de agua. Tú más o menos tienes que calcular ahí que cubra bien la carne. Obviamente bien lavada. Y bueno, voy a agregar la mitad de una cebolla mediana y la mitad de una cabeza de ajos. Y a, a fuego alto espero que empiece a hervir. Mientras esto sucede voy a asar mis chiles. Ya tengo aquí mi comal con un poquitito de aceite que le unté. Y a fuego bajo porque ya sabes que estos chiles se te queman rápido. Y se te amarga tu guisado. Entonces a fuego muy bajito vamos a asarlo. Si hay que estar al pendiente para estarlos volteando de vez en vez. Aquí estoy agregando los tres ajos que voy a ocupar. También los voy a asar igual a fuego bajo. Y bueno aquí voy a agregar ahora la cebolla también. La voy a asar para que quede más delicioso este guiso. Mira aquí la pongo para asar. Y bueno aquí hay que estar al pendiente de los chiles. Bueno, mira, aquí tiene ya 25 minutos que está hirviendo la carne. Voy a agregarle sal, un poco de sal. Esto ya sabes que es al gusto. Por aquí mis chiles, mira, ya están. Ya tengo yo una cacerola con agua que está a punto de hervir, mira. Y aquí los voy a, a poner para que se hidraten. Los dejo hervir por ahí de unos 5 minutos a fuego medio bajo. Ahora voy a poner a asar mis jitomates. Yo los corté así por mitad para que sea más rápido y y más fácil que se hacen aquí está mi cebolla y mis ajos todavía no los termino de asar lo tengo al fuego mínimo aquí los estoy nada más presionando un poco los chiles hacia abajo ya les voy a apagar les, y los dejo hidratar ahí por unos 15 20 minutos mientras se terminan de asar los jitomates mira ya les apagué los tapo y los dejo ahí unos 20 minutos por este lado mis jitomates ya los volteé y aquí las cebollas y los ajos ya los estoy retirando porque ya están asaditos, no quiero que se me quemen. Y los jitomates ya casi están, ya nada más les falta de un lado para también ya retirarlos, dejar que se enfríen un poco y licuarlos. Los champiñones solo los voy a cortar así por mitad. Mi carne tardó 45 minutos en cocerse. Ahora en una cacerola aparte puse un poco de aceite y la voy a dorar. Más o menos unos 2 o 3 minutos. Que no la quiero tan dura sino ligeramente doradita. Más o menos así. Mira, entonces aquí ya está. La retiro y agrego el resto de la carne. Bueno, ya que se enfriaron un poco los, los jitomates, los chiles. Ahora sí ya los voy a licuar. Mira, todavía están tibios porque todavía se alcanza a ver ahí el humito. Ya agregué los jitomates y los chiles, agrego este, la cebolla, los ajos y las especias. Y ahora sí, ah, le voy a agregar un poco del caldo de donde herví la carne para que se licue bien. A velocidad alta, sí, para que nos quede bien licuado. Puedes empezar de velocidad a media a alta. Agrego un poco de sal también. Si es la primera vez que visitas mi canal y te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas, que le des clic a la campanita que le des clic donde dice todos para que YouTube te notifique cuando yo suba un video nuevo. Por aquí ya se terminó de dorar el segundo tanto que hay de carne que agregué. Estoy ahora agregando la, la primera parte que doré. Y ahora voy a agregar la salsa que ya tengo licuada del jitomate y los chiles. Ahora sí voy a agregar mi salsa que ya la tengo aquí bien molida. Este Tengo fuego alto ahorita. Voy a agregarle más caldo, más o menos lo de un litro y medio. Siempre procura que, procurando que, que cubra bien la carne. La carne yo no la dejo uh, cocer totalmente para que termine aquí de, de cocerse. Eh, cuando ya la, ya la estoy guisando, entonces aquí te, se termina de cocer. Uh, voy a agregar, te dije, litro y medio más o menos de, agua, de, de caldo de donde herví la carne. Y también voy a agregar ya los champiñones, ya los tengo por aquí cortados y lavados obviamente limpios voy a, a mezclar muy bien y voy a esperar a que rompa el hervor porque aquí todavía no empieza a hervir entonces cuando rompa el hervor es cuando agrego la rama de epazote muy 
Bueno, ya está empezando a hervir. Agrego la rama de pasote. Bajo el fuego, porque aquí todavía lo tenía alto. Bajo el fuego a medio bajo. Y lo dejo hervir por aproximadamente unos 20 minutos. Pues así es como queda este delicioso guiso. La verdad quedó riquísimo para chuparse los dedos, diría yo. Queda muy rico y es muy fácil de preparar. Y lo puedes preparar con cualquier tipo de hongo. Allá en México, afortunadamente, podemos encontrar mucha variedad de hongos. Este, entonces con cualquier hongo lo puedes hacer. Yo aquí lo único que encuentro champiñones y carne también, con cualquier tipo de carne lo puedes hacer. Muchas gracias por estar aquí, eh, les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Hasta pronto.